Всем привет! С вами снова команда Лаян Грин Парк, и сегодня мы поговорим о природе, а точнее о ее защите. Какова ситуация с экологией на Пхукете? Что такое зеленое строительство и какие технологии используют для сохранения окружающей среды? Обо всем этом мы расскажем прямо сейчас. Таиланд – не только процветающая туристическая страна, но и крупный промышленный центр. Более 40% ВВП приходится на сельское хозяйство, горнодобывающую и обрабатывающую промышленность. Но у медали есть обратная сторона. Это приводит к загрязнению природы. К примеру, столица Таиланда – Бангкок – находится на третьем месте в мире по уровню загрязнения воздуха. Причина – Выхлопные газы от автомобилей, сжигание соломы на полях и промышленные выбросы от заводов. Местные уже не удивляются, когда ощущают плотный смог по всему городу. Носить маски для жителей Бангкока – не такое уж нововведение. На Пхукете дела с экологией обстоят намного лучше. По данным IQ Air, этот регион признан самым чистым в Таиланде. Более того, сами тайцы стали думать об окружающей среде тоже. Ну, очень здорово, что э, разные страны в Азии начали уделять внимание защите окружающей среды. Ну, в частности, например, в Таиланде э, в прошлом году, в январе, э, решили отказаться от пластиковых пакетов вообще. Есть супермаркеты, аптеки, сувенирные лавки э, сейчас э, не дают пластиковые пакеты. В 2022 году Таиланд планирует э, отказаться еще от четырех видов пластика. Например, пластиковые трубочки. Вот это, кстати, бумажная трубочка, да, что здорово. В некоторых ресторанах уже а, начинают ребята задумываться, да, что они могут сделать для окружающей среды. Откажутся от пластиковых стаканчиков и от а, пенопласта. А, собственно, это классный тренд. А, и я вот очень надеюсь, что а, в ближайшие года да, Таиланд будет а, вводить все новые и новые меры. Да, и находить какие-то новые решения. А, ну и, собственно, как наша команда помогает э, Таиланду? Да? А, мы ходим убирать пляжи. Собственно, мы своими глазами видим, сколько много пластика. Да? А мы находим э, трубочки, пластиковые стаканчики, ушные палочки, не знаю, контейнеры для йогурта. А, просто огромное количество а, после а, прибоя. И мы все это убираем. А, мы проводим тренинги ежемесячные тренинги, как сортировать мусор, что с ним делать, чем можно заменить пластик. Я считаю, что это ну, важная часть не знаю, миссии да, нашего видения, как, как мы дальше будем развиваться как команда. А, Но, ну, как вы знаете, с самого начала мы фокусировались на экологичности проекта, а, поэтому мы проделали огромную работу, начиная там, с выбора партнеров, закладывали определенные параметры в дизайн, выбор материалов, ну, то есть там прям система огромная система, множество критерий, которые мы должны были выполнить, чтобы называться зеленым проектом. И в этом нам помогли наши партнеры, не только в Таиланде, но и в других странах Азии. Мы сотрудничаем с разными компаниями, с профессионалами своего дела. То есть мы получается, что наша концепция, да, наш проект вписывается в общий тренд улучшения экологической обстановки в Таиланде и на Пукете в частности. А, и это классно, потому что это в том числе повышает ну, нашу конкурентоспособность в будущем. А, поскольку я думаю, что а, нормы экологичности будут только ужесточаться. Я думаю, что мы где-то на три шага впереди а, других проектов да, по а, выполнению этих норм. Ну, что здорово. В повседневной жизни не каждый задумывается, как невыключенный свет, постоянно работающий кондиционер или сильный напор воды – влияют на природу в масштабах планеты. В 21 веке об этом стали задумываться все чаще. Так зародилась концепция зеленого строительства. Мы начали действительно заниматься зеленым строительством 20 лет назад. Фактически это попытка решить экологические проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, но решить их выгодным для всех способом. Потому что действительно зеленое строительство приносит пользу всем. Одна из проблем, с которой пытается справиться зеленое строительство – изменение климата. Это в большей мере связано с электроэнергией, но не только, а и с водоснабжением. Важны защита и эффективное использование водных ресурсов, забота о здоровье жителей здания, защита от перебоев электроснабжения, 
сумасшедших температур или суровых погодных условий. И то, что население планеты растет, нам нужно найти новый подход к использованию природных ресурсов и строительству зданий. Здания потребляют около 40% от мировой электроэнергии. Помимо этого, здания потребляют около 40% мировых ресурсов – древесина, материалы для бетона и прочее. Получается, здания оказывают наибольшее влияние на окружающую среду. Безусловно, есть еще и транспортная, пищевая промышленность и другие индустрии. Но на удивление, здания оказывают наибольшее влияние. Поэтому сейчас к строительству приковано много внимания. По всему миру существует множество сертификаций зеленого строительства, около 70 или 80 разных систем. Очень популярна система сертификации Соединенных Штатов и Англии. Мы работаем с ними. Еще большую популярность обрела сертификация от Всемирного банка. Преимуществом сертификации зеленого строительства является подтверждение того, что заявленные показатели эффективности фактически были достигнуты. Это одно из преимуществ. Вы получаете подтверждение достигнутых показателей от независимой стороны. И это потрясающе. Исходя из этого, говоря более простым языком, сертификация зеленого строительства объединяет кучу стандартов в единый комплекс, который формирует программное обеспечение для оценки. По такому принципу работает система, которую мы используем. Измеряется даже влияние на озоновый слой, а именно использование химических веществ, разрушающих его. Эффективность использования воды в здании оценивается измерением напора, объема сточных вод и расхода воды. Также оценивается эффективность использования земли, сохранение участков и зеленых насаждений. Кроме того, оценивается качество воздуха или его химический состав внутри здания. Создана ли здоровая среда внутри здания или нет? Люди проводят около 90% от общего времени внутри здания. Поэтому нам стоит приложить усилия для обеспечения здоровой среды в помещении. Стандарты, охватывающие вышеперечисленные вопросы и объединяются в комплексную систему зеленого строительства, которая облегчает применение этих стандартов. Соблюдая требования ЭДЖ, строительная компания нашего проекта выбирает и применяет энергосберегающие технологии и экологически чистые строительные материалы. Главные аспекты экостроительства – это низкий уровень влияния на окружающую среду, использование альтернативных источников электроэнергии и применение природных ресурсов в качестве элемента архитектурного проекта. Наша компания называется RDM Group. У нас есть четыре подразделения – архитектурный дизайн, дизайн интерьеров, управление строительством и стратегический дизайн. Мы работаем на рынке 9 лет. Для проекта Лайян Green Парк» Мы являемся ведущим дизайнером. Главным образом, мы ответственны за архитектурный дизайн, дизайн интерьера, дизайн конструкции здания и инженерных сетей. Наиболее сложным оказалось то, что проект Лайян Green Парк» нацелен получить сертификат зеленого строительства, который называется «Эдж». Мы тесно сотрудничаем с компанией Ardor, которая специализируется на сертификации зеленого строительства. И это довольно трудно, потому что вся система должна соответствовать стандартам зеленого строительства. И если у нас получится, это будет первый проект на Пхукете, получивший сертификат Edge. Таким образом, у проекта очень хорошие показатели по всем трем основным направлениям оценки ЭДЖ. Для проекта мы разрабатываем системы водоснабжения, электросетей и кондиционирования. Наиболее интересная — система водоснабжения. Мы должны перерабатывать 100% сточных вод для повторного использования в проекте с целью сохранения окружающей среды на территории и вокруг проекта. Мы тщательно подходим к выбору материалов для проекта. Например, стекло должно предотвращать проникновение тепла солнечных лучей внутрь здания с целью сохранения электроэнергии. 
inside the building in, in order to save our energy. Помимо этого, мы должны убедиться, что сантехника соответствует стандартам напора воды Edge. К тому же, мы стараемся использовать солнечные панели, расположенные на крыше здания, генерирующие электроэнергию не для всего проекта, а для его части ландшафтное освещение и освещение общих территорий. Это для экономии электроэнергии. Возвращаясь к Лайян Грин Парк, он является предводителем в этом вопросе. Фактически на его примере мы продемонстрируем всему рынку, что сертификация Edge и зеленое строительство возможны, выполнимы, эффективны, рентабельны и помогают сэкономить деньги, сохраняя при этом красоту. Очевидно, это курортный проект, поэтому мы очень рады возможности продемонстрировать, что зеленое строительство может быть эстетически приятным и очень комфортным. Помимо этого, у нас очень хорошее впечатление от сотрудничества с командой Лайян Грин Парк. Они продемонстрировали глубокую приверженность зеленому строительству и экологичному использованию природных ресурсов. При этом подали заявку не просто на сертификацию Edge, а на сертификацию более высокого уровня Edge Advance, которая предполагает энергоэффективность на уровне минимум 40%. На этом проекте мы прогнозируем около 42% без солнечных панелей и около 50% с солнечными панелями. Проект нацелен на сертификацию высокого уровня. Но это быстро окупится. А влияние просто колоссальное. Кроме этого, конкретно на этом проекте мы прогнозируем превосходный показатель эффективности использования воды на уровне 30-35%. Влияние материалов будет снижено на 43-48%. Таким образом, у проекта очень хорошие показатели по всем трем основным направлениям оценки Edge. Да, мы поставили перед собой грандиозные цели. Гораздо легче было бы построить классический отель, но мы вложили душу в этот проект и хотим, чтобы Лайян Грин Парк стал чем-то большим, чем просто кондотелем. Над проектом работает многонациональная команда. О том, как идет ход строительства, а также об особенностях менталитета жителей Таиланда, мы расскажем вам в следующем выпуске. А вы заботитесь об экологии? Пишите в комментариях.